പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ തൊട്ട് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് അതിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത് രണ്ട് പ്രോസും ഒരു പോയിട്രിയും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോസ് വർക്കാണത് അതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ്റെ ബെനിട്രി ജോ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പാരഗ്രാഫ് ബൈസായിട്ട് മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അതിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോയവും നമ്മുടെ നേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നേച്ചറിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നേച്ചറും നമ്മുടെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഹാർമണി ഇതിൽ വേണം അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹാർമണി അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ എടുത്താൽ തന്നെയും അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗെയിംസുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു ബനിയൻ ട്രീയിലാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നേച്ചറിന് ആ കുട്ടിയുടെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം അതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് Though the house and grounds of a home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of the banyan tree, which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dehra, nestling in a valley at the foot of the Himalayas. This is the first paragraph. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വേർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹിമാലയ ഹിമാലയയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബനിയൻ ട്രീ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്താണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓദർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വാലിയിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ട് ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വീടും ആ വീടിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം ആരുടെ ഡൊമൈനിലാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആധിപത്യം ആരുടെ ആധിപത്യത്തിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ട് ആ ബനിയൻ ട്രീ എൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബിറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായതിന് ശേഷം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്കുള്ള അവകാശത്തിൽപ്പെടും എൻ്റെ മാത്രം അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ആരാണ് അത് അവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ലേഡിയെ പറ്റി പറയുന്ന എന്താണ് എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാനത്ത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇനിയും കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നേനെ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ് ലോങ്ങർ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് നോട്ട് ഫോളോ ഇൻ വൈൽ ക്ലാമ്പിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ട്രീയുടെ മേളിൽ കയറി വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഈ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും നീ
എന്താണ് അവിടെ ഒരു മരം അതായത് ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ ഡൊമൈനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരോ കാര്യം പറഞ്ഞേ മുത്തച്ചി മുത്തച്ചിക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും കാലം ജീവിക്കാഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്കെപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് വെയർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ബട്ട് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ വൈ ഡി ദ ബോയ് സേ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഹൗസും ഗ്രൗ ഗ്രൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഡൊമൈനിലാണ് ബെനിയൻ ട്രീ എനിക്ക് എൻ്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മരത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനാണ് ആ മരത്തിൽ കയറുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് മരത്തിൽ കയറി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം മൈ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സിം ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേസ് ക്യൂറൽ ആച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ എയർ ഹി സീം നെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റീസൺ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ആ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പിൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ ഹി ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്ലിയർ ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിംഗ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കേം ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find he was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him had strong and foolish for trusting a human a rendu paragraph nammulu onnicha parana karyam idinagathu parayunnathu aare pettittana ee kuttiyude first ilathe friend ine ഇവിടെ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്താണ് ഒരു ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്യൂറലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളോട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല സ്ക്യൂറൽ അപ്പൊ സ്ക്യൂറൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു രീതികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്നിഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതി വളരെ സ്പീഡാണ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻസ് ആണ് സ്ക്യൂറലിനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ആദ്യമേ കുട്ടി ആ സ്ക്യൂറൽ എന്ത് ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് അവന്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് ആരാണ് ഈ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം സ്ക്യൂറൽ ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ആ കുട്ടി സ്ക്യൂറലിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നടക്കുകയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അകൽച്ച ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്ക്യൂറലിനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡായി പിന്നീട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി പിന്നെന്താണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വന്ന് ഗവേഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്താണ് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്യൂറലാണ് പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ചിന്തിക്കുന്നു എന്നല്ല പ്രൊബബ്ലി തോട്ടെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഹിം ഹൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം മറ്റ് ജീവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഇത്രത്തോളം എടുത്തുചാട്ടക്കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഡ്ഡിയായി പോയല്ലോ ഇവനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ എന്നവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ള സ്ക്യൂറൽസ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഈ സ്ക്യൂറലുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്യൂറൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടായി മാറിയത് അത് പറഞ്ഞതല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ത
When the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastors, and parrots and crows, scrabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. Our sentence is ready. Chirikya. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. Question at the church. Now, what is the paragraph? The spring season. What is the name of the spring season? 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 പക്ഷികൾ വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ കിളികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കാബ്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം കലബില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഫിക്സ് സീസണിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബുൾബുളിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് പാരറ്റ്സ് ക്രോസ് തുടങ്ങിയ പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് അതിനു മുമ്പേ ആ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഹൗ വാസ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ദ നോയിസസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിക്സ് സീസൺ കണ്ടോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ബനിയൻ ട്രീയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാരഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഹാഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് ദി സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൻ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺസ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് ഐ കുഡ് റീഡ് ദയർ ക്രോപ്പിംഗ് മൈസിൽ up against the ball of the tree with the cushions taken from the drawing room treasure island huckleberry finn the mowgli stories and the novels of edgar rice burroughs and louisa may alcott made up my bag of every mixed reading of very mixed reading appo endana nammade onnum type alla endana tv undu vacation chelavadikina oru kutti alla aa kutti endha cheynadu ee banyan tree nalla reethiyil prayojana paduthuna oru kutti thaniyana endha endu cheyittund ee banyan tree da mugal half way ആണ് ആ അത്രയും മുകളിൽ അപ്പൊ ഹാഫ് വേ അപ് ദി ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് ഈ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് ആ മരത്തിന്റെ കുറച്ച് പകുതിയോളം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കുഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മര മരത്തിന്റെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതും നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമല്ല എന്താണ് ചൂട് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി ഇരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡിംഗ് ആണ് അവൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി അതും നല്ല നല്ല ബുക്കുകളാണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹക്കൽബറി ഫിന്നും മൗഗിൾ സ്റ്റോ മൗഗിൾ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയ നോ സ്റ്റോറീസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഓദറിന്റെ ബുക്ക് മാത്രമേ വായിക്കൂ എന്നല്ല ഒരു വിധപ്പെട്ട ഫേമസ് ബുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അവൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർക്കുകളും വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കണം ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് മേക്ക് ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ അവൻ തന്നെ അവൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് അവൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ റീഡിംഗ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിംഗ് ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബനിയൻ ലീസ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് അറ്റ് ദ കുക്ക് സ്ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് വെൻറ്റർ ഓർ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രംബ്ലിംഗ് അറ്റ് ദ ഹാർഡി ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾസ് വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് അപ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ Usually nothing very exciting happened while I was in the banyan tree but on one particular afternoon I had enough excitement to last me through the summer അപ്പൊ എന്താണ് കുറച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത്
ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ റീഡിങ് സമയം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും മുഷിച്ചിൽ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം തോന്നുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താണ് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കി ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് എന്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും സറൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും മെയിൻലി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണ് കുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഗ്രംബ്ലിങ് എന്താണ് മുറിമുറിപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആ സമ്മർ മുഴുവൻ അവനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നടന്നത് അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര ഫൈറ്റിംഗ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ വൈൽ ഐ സെറ്റ് ഡിറക്ട്ലി അബൌ ദം ഇൻ ദ ബനിയൻട്രി അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം പറയാം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്ട് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളുക വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ദറ്റ് ട്രിഗേഡ് അ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ എന്താണ് ആ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ സമ്മർ മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു സംഭവം അന്നാണ് നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്നാണ് ഈ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് That was the time I saw a mongoose and a cobra fighting to death in the garden. എന്താണ് ഒരു മങ്കൂസ് എന്താണ് മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീരി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോബ്ര അവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജീവികളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർഡനിലാണ് ഗാർഡനിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ബനിയൻ ട്രീയും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ബനിയൻ ട്രീയുടെ നേരെ താഴെയാണ് വൈ ലൈസ് ആറ്റ് ഡിറക്ട്ലി എ ബോ ദം എന്ത് ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ടോ താഴെ ഈ മങ്കൂസും ഈ കോബ്രയും നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ മുകളിൽ ആരുണ്ട് ആ കുട്ടി ബനിയൻ ട്രീയുടെ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ കുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ താഴെപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും കൂടി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ദ വോം ബ്രീസസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോസ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് വാസ് ബോണ്ടറിംഗ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ സ്വിം വെൻ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിംഗ് ഔട്ട് out of a uh, clump of cactus and making for some cooler part of the garden at the same time a mongoose whom i had often seen emerged from the bushes and went straight for the cobra app evide endha parayunnathu edu kalagattavana indiyile thanne kalagatta parayunnathu endana april afternoon app endha irikkum sambhavam summer aanu nalla choodana april samayathu porthirangananayittu pattathilla app endu eyunu ee grandfather ne ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഈ സമ്മർ എന്ത് ചെയ്തു അകത്തേക്ക് കയറ്റി മുറിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്താണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിർവാഹമില്ല എല്ലാവരും കഥ ഉടച്ച് ഫാനും എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അതെല്ലാം ബാധകമാണോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കാറുണ്ടോ അവർക്ക് എപ്പോഴും ചൂടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർ പുറത്തിറങ്ങും അതുപോലെ ഇവിടെ ആരെ ഉള്ളൂ വെളിയിൽ ഈ കുട്ടിയുള്ളു അപ്പൊ അതുപോലെ ചൂടത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു മങ്കൂസിന്റെ കാര്യവും ഒരു കോബ്രയുടെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് അപ്പം എന്താ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഡ്രൗസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് വാസ് വണ്ടർ ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സീം എന്താണ് അപ്പോൾ വീടിന് പറവിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പോണ്ട് അഥവാ ഒരു കുളമുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നീന്തിയാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിനെ കണ്ടത് അ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ
ഗാർഡനിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ ആരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി കോബ്രായും മങ്കൂസും കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് വായിക്കാം ഇന്ന് ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺ ഷൈൻ ദ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോച്ചയുടെ കീഴിലും ഒന്നും അല്ല നല്ല ക്ലിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വാസ് അ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ബ ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു he could move swiftly and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom appo endinte karya parayunnathu ee rendu jeevigalde karya parayunnathu endana onnu onninekkal mecha vanam namukku parayanayittu pattathilla cobra yin nalla fighter aanu mongoose um nalla fighter aanu ivaru rendu perum endana cobra nalla aggressive aanu adu pole thanne mongoose um aggressive aanu appo aaru jeeku ennu parayunnathu ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ടു പേരും എന്താണ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫിയൻസ് ഹിസ് ഫോക്ക് ടങ് ഹാർഡിങ് അതിന്റെ മുമ്പേ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാങ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോബ്രയുടെ എന്താണ് അത് വിഷപ്പല്ലാണ് കേട്ടോ വിഷപ്പല്ലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് വനമുണ്ട് അപ്പം സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം വനം എന്താണെന്ന് വാവാ സുരേഷ് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിഷം എന്നതിന് പകരം വനം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്താണ് വിഷമാണ് വിഷം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ കാര്യം അപ്പൊ പറയാ കോബ്രയുടെ കാര്യമാണ് പറയാ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസിങ് ഡിഫിയൻസ് ഇസ് ഫോക്ക് ടങ് ഡാർട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ദ കോബ്ര റൈറ്റ്സ് ദ Three of six feet of the ground and spread his broad spectacled hoop. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. അപ്പൊ എന്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പരസ്പരം മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആരുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയുന്നു ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയൻസിലൂടെ ആര് പൊങ്ങി വരുവാണ് നമ്മുടെ കോബ്ര എന്താണ് ഒരു ത്രീ ഫീറ്റ് അവൻ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഉയർത്തി നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും കോബ്രയ്ക്ക് പറ്റും എന്താണ് അത് എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൂഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൂഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പത്തി അതെടുത്ത് ആര് നിൽക്കുന്നു കോബ്ര അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളാരാണ് ദ മങ്കൂസ് ബുഷ് ദിസ് ടെയിൽ എന്താണ് ടെയില് ആ വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രോമം ദേഹത്ത് പറ്റി കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിടർത്തി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് പൈൻ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എന്താണ് അതിന്റെ ദേഹത്തുള്ള ആ രോമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫേറ്റൽ ടു അതേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ദേഹത്ത് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രതിരോധിക്കാൻ അത് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് വാസ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് ട്രിഗേഡ് അ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് സമ്മർ മുഴുവൻ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പിന്നെ എന്താണ് ഹൗ ഡിഡ് ദി കോബ്ര റിഗാർഡ് ഹിസ് ഒപ്പോണൻറ്റ് വേർ ദ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്താ ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം കോബ്ര അതിന്റെ ഒപ്പോണന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ശത്രുവിന്റെ വില കുറച്ച് കാണരുത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സിനിമ ഡയലോഗുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെയും എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോബ്ര മങ്കൂസിന്റെ ശക്തി കുറച്ചാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയൽ ഫൈറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് കോബ്ര അതിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ദ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് അവർ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് ആണോ അതെ അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല വാരിയേഴ്സ് ആണ് അതാണ് ആൻസർ പിന്നെന്താണ് ഹൗ ഡിഡ് ദ മങ്കൂസ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സ്നേക്സ് ബൈറ്റ് എന്താ സ്നേക്കിന്റെ ബൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ
ക്രോയും വരുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്ത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹാഡ് ദേ ബീൻ കണ്ടൻ ഓൺലി ടു വാച്ച് ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യാനല്ല വന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാഴ്ച കാണാനായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കാണെന്നാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ദ കോബ്ര സ്റ്റൂഡ് ഓൺ ദ ഡിഫൻസ് ഈസ് സ്വെയിങ് slowly from side to side trying to mesmerize the mongoos in the ma- ma- mocking a false move but the mongoos knew the power of his opponent lazy unwinking eyes and refused to meet them instead he he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ആരാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇഴഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കിയത് പക്ഷെ ആരാണ് മങ്കൂസിന് അത് അറിയാം മങ്കൂസിന് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മങ്കൂസിന്റെ മുമ്പിൽ അത് ജയിച്ചില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി വിക്സ് ദിസ് ഗെയ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്ര ഹൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് ആര് ചെയ്തു കോബ്രയുടെ ഹൂഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മങ്കൂസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി Moving forward quickly, until he was just within the cobra's reach, he made a rain to one side. <coughs> Immediately, the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darting in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. So, what is it? 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 മങ്കൂസ് ആണ് അപ്പം മങ്കൂസിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നും കോബ്ര കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം തിരിച്ചത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഇഴഞ്ഞ് വേറെ രീതിയിൽ മാറുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമേ ഒന്ന് മാറി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു അത് പിന്നീട് എന്താണ് ശക്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ മങ്കൂസിനെ നേർക്ക് ചാടി വീഴാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മങ്കൂസിന് ഏകദേശം കൊത്ത് വീഴും എന്ന് ആരുറപ്പിച്ചു മുകളിലിരുന്ന് ആ കുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ ചെറിയ ജീവി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെന്നി മാറി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കോബ്രയ്ക്ക് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് കോബ്രയുടെ ബാക്കിൽ വന്ന് കടിച്ചിട്ട് അതിനെ കുടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ചാടി അത്രയ്ക്കും റാപ്പിഡ് ആണ് അവരുടെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്പീഡിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പം പാമ്പിൻ്റെ ദേഹ പാമ്പ് മറ്റൊരാളെ കൊത്താനായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും പക്ഷേ ആ ചെറിയ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ഷനിലും ആ ഒരു മാറി മങ്കൂസ് മാറി അപ്പം അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഫൈറ്റിംഗ് ടാലൻറ്റിനെ പറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റിയൽ വാരിയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ The moment of the cobra struck, the crow and the mina hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air, shrieking at each other, they returned to the cactus plant. This is why we have two different things. 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 മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാക്ടസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് കാണുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫൈറ്റ് കാണുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നേനെ എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്ന് കണ്ടോ നല്ല സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെ അല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് പറന്നു വന്നിട്ട് പരസ്പരം എന്താണ് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ പോയി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ച് ചെന്ന് എവിടെ ഇരുന്നു ആ കാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇരുന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് അ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസ് ഇൻ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആര് വന്ന് ബാക്കിൽ പിടിച്ചു മങ്കൂസ് പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ബാക്കിൽ എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് എഗെയിൻ ആൻഡ് മിസ്ഡ് കോബ്ര വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ മങ്കൂസിനെ സ്ട്രക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല Again, the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Then, the mongoose came to get out of the way. Now, the mongoose missed it. Again, the birds dived at the snake, bumped into each, inside, each other instead and returned to shrieking to the safety of, safety of the cactus. So, the mongoose came to get out of the way. The mongoose came to get out of the way. The mongoose came to get out of the way. The mongoose came to get out of the way. The mongoose came to get out of the way. ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ
മങ്കൂസിനെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ വളരെ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുത്ത് എഴുതുക ദ മങ്കൂസ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വോസ് ക്ലവർ ക്യാൻ യൂസ് ആയിട്ട് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ക്ലവർനെസ് മങ്കൂസ് എന്താണ് ക്ലവർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാമത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് കോബ്ര ഇപ്പം കൊത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റാൾ പേടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ് തന്നെ മാറി മങ്കൂസ് തന്നെ മാറി അതൊന്ന് പിന്നെ മാറിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്തും ചെയ്തിരുന്നു കോബ്രയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിന്നെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മങ്കൂസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വാട്ട് വേ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ഈ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് എന്തായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ല അവർ രണ്ടുപേരുടെ പറന്ന് ഇവരുടെ ഇടയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് തീ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ ചെന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് എവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നു ആ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഇവിടെ മുകളിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് But with one dramatic difference. അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് അറിയാമോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണോ അല്ല എന്താണ് രണ്ട് ജീവികൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവർക്ക് വല്ലാൻ പറ്റിയോ മൈനയ്ക്കും കാക്കയ്ക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പം അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ആ ഇടപെടലിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് തേർഡ് റൗണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ തേർഡ് റൺ ഫോളോഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് അസ് ദ അസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടോ തേർഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് വിത്ത് വൺ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വന്നു എന്താണ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റമൺ ടു ടേക്ക് പാർക്ക് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡയറ്റ് അറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ മിസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എയർ മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇപ്രാവശ്യം അവർ കോബ്ര എടുത്തേക്ക് അടുത്ത് നീങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി പറന്ന് വന്ന് കോബ്ര മിസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്താണ് ദ മൈന ഫ്ലൂ ഓൺ ആൻഡ് റീസ് ഇറ്റ്സ് പേഴ്സ് മൈന വന്ന് അവൻ്റെ ആ അതിരുന്നിടത്ത് പോയി ഇരുന്നു പക്ഷെ ആർക്ക് എന്ത് പറ്റി ദ മൈന ഫ്ലൂ ഓൺ ആൻഡ് റീസ് ഇറ്റ്സ് പേഴ്സ് ബട്ട് ദ ക്രോ ട്രൈ ടു പുൾ അപ്പ് ഇൻ മിഡ് ഡെയർ ആൻഡ് ടേൺ ബാക്ക് എന്താണ് മിഡ് ഡെയറിൻ്റെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു ക്രോ ശ്രമിച്ചു മൈനയുടെ കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സേഫ് ആയിട്ട് പോയി ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു പക്ഷെ ക്രോയ്ക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് പോയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് അത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു കോബ്ര അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഹിം ടു ഡൂ ദിസ് ദ കോബ്ര വിപ്റ്റ് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ആര് പിടിച്ചു ആ കോബ്ര പിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സിലേക്ക് പിടിച്ച് അങ്ങ് വലിച്ചു ഹി ഇസ് നോട്ട് തഡിങ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോസും മൗത്തും ചേർന്ന പാർട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ആ സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗം ഒരു വളരെ ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് പിടിച്ചിഞ്ഞ് ഇട്ടു അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ജീവിക്കില്ല അതിനെ ആരും ഒന്നു സ്നേക്ക് കൊന്നു ഓൾറെഡി അഗ്രസീവായിരിക്കുന്ന ഒരു കോബ്രയുടെ നേർക്കാണ് ആര് വന്നത് അതിന് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോ വന്നത് അപ്പം മങ്കൂസിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യവും കൂടി ആരെ നേർക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോയുടെ നേർക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഐ സോ ദ ബേർഡ് ഫ്ലൺ ഫ്ലൺ നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് എക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ വെയർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലറ്ററിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ ദ മൈന റിമൈൻ ഓൺ ദി ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രൈൻ ഫ്രം ഇൻറ്റർഫിയറിങ് എങ്ങനെ അപ്പം എന്താണ് ഒരാ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആരടങ്ങിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മൈന അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തിനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് കാക്കയെ കൊത്തിയിട്ട് വലിച്ച് എറിഞ്ഞു അപ്പം കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറച
peered into the bushes from a safe distance and then with a shrill cry of congratulations flew away. രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യവും മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യവും ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള മൂന്ന് പേരാരൊക്കെയാ മുകളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴെയുള്ള മൂന്ന് പേരാരൊക്കെയാ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോബ്ര ഇൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് മൈന അപ്പൊ എന്താണ് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോബ്ര ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ പിന്നെന്താണ് പക്ഷെ മങ്കൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ചാടി കുതിച്ച് പിന്നെ എവിടോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങി ആ കോബ്രയുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ സ്നൗട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നോസ് ആൻഡ് മൗത്ത് പാർട്ടിലേക്ക് ചാടി പിടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും സ്നേക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നോ ഇല്ല സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മങ്കൂസിനെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി വരിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിട്ടും മങ്കൂസ് ആ പിടി വിട്ടില്ല ആ എത്രത്തോളം ബലത്തിലാണ് സ്നേക്ക് ഇറുക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മങ്കൂസിനെ അറിയാം അപ്പം ആ പിടിയുടെ ബലം കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ മങ്കൂസ് സ്നേക്കിനെ വിടൂ അതെന്താണ് ആ പിടിയുടെ ബലം കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി അതായത് ഈ പാമ്പ് മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അർത്ഥം അപ്പൊ ആ അർത്ഥം വരുന്നിടം വരെയും അതായത് ഈ സ്നേക്ക് ആ ഒരു ബലം വിടുന്നിടം വരെ മങ്കൂസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രയോഗിച്ച ശക്തി വിടുന്നിടം വരെയും മങ്കൂസ് സ്നേക്കിനെ വൈറ്റ് മൂർക്ക പിടിച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്നേക്ക് ഡെഡായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മങ്കൂസ് അതിനെടുത്ത് ആ ചെടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ച് എറിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ആര് പെയ്യനെ പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി മൈന പെതുക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വലിയ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പെയ്യനെ ചാടി 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 അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് എന്തൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആര് പോയി മൈന അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി വെൻ ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ കോഷ്യസ് ഡിസൺ ഫ്രം ദ ട്രീ ഇൻ റിട്ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് ഐ ടോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹി വാസ് പ്ലീസ് ദ മങ്കൂസ് ഹാഡ് വൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മുകളിൽ ഇരുന്ന ആള് ധൈര്യത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അത് കണ്ട ആരായാലും ഒന്ന് പേടിക്കും അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് താഴെ വന്ന എന്താണ് ആ കുട്ടി എന്താണ് ഈ ഫൈറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴെ ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്താണ് പ്ലീസ് ഡയറ്റ് സന്തോഷമായത് എന്താണ് കോബ്രയാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേടി വന്നേനെ അതിൽ എന്താ ആ കോബ്ര അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള പേടി മങ്കൂസ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഉപദ്രവകാരികളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മങ്കൂസാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാപ്പി ആയി ഹി ഹാഡ് എൻകറേജ് ഇറ്റ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അപ്പം ഇത് ഇതിന് ശേഷം ഈ ഗാർഡനിൽ ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായി മങ്കൂസിന് ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായി ഗാർഡൻ ടു ടീ ടു കീപ്പ് എവേ ദ സ്നേക്സ് എന്തിനാണ് സ്നേക്സിനെ ഓടിക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ഫെഡ് ഇറ്റ് റെഗുലറി വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ അപ്പം കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈഡ് ടാമിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ എന്താണ് വൈൽഡും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ജീവിയല്ല പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇത് വീട്ടിലിരിക്കും പക്ഷെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല അത് എന്താണ് ഭക്ഷണം തേടി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ പ്രകൃതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെങ്ങനെന്തോ എന്തുമായിരിക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഈ കീരി എടുത്ത് വളർത്തി വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലിടിരിക്കുകയാണ് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എരുവ് എപ്പോഴത്തെ ആഹാരമെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയെ വളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന പൂച്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ച അടുത്തുകൂടെ അതിന് പിന്നെ ഉപദ്രവം അതിൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ജീവിയെ കണ്ടാലും വലുതായിട്ടൊന്നും അത് പിടിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ
ഇനി ഇപ്പം പുതിയ രണ്ടുപേരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരില്ല ഒരാൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഗ്രേസ് കുറലാണ് എന്താണ് അണ്ണാനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് വൈറ്റ് റാറ്റ് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വൈറ്റ് റാറ്റ് അപ്പം വൈറ്റ് റാറ്റിനെ അവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് അറിയാം റാറ്റ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അണ്ണാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്തിനെ ഈ വൈറ്റ് റാറ്റിനെ ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബസ് ആർ ഫോർ ഫോർ റണേഴ്സ് നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ രൂപ സമ്പ്രദായമാണ് അണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ പൈസയാണ് അപ്പം എന്താണ് നാലണയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിയതാണ് എന്തിനെ ഈ വൈറ്റ് റാറ്റിനെ ബട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ട്രീ അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് റാറ്റിനെ ഞാൻ എടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ബനിയൻ ട്രീയുടെ ആ ബ്രാഞ്ചസിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ബനിയൻ ട്രീ വേർ ഇറ്റ് സൂൺ സ്റ്റക്ക് അപ്പ് അ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദി സ്ക്യൂറൽസ് അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ആരുമായിട്ട് കൂട്ടായി സ്ക്യൂറലുമായിട്ട് ആ റാറ്റിനെ കൂട്ടായി they would go off together on little excursions among the branches endana cheriya cheriya a paryadanangal okka nadathum evadeyana branch vali orimichulla yathra ekka thodangi when the squirrel started building a nest then the squirrel started building a nest pinne pedukku kondu aare nest undaakkan thodangi squirrel oru nest undaakkan thodangi at first she tried building in my it in my pockets appo adhime aval endinaanu shramichathu appo ivade squirrel lady aanu അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൂടുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ആദ്യമേ വിചാരിച്ചത് ആൻഡ് വെൻ ഐ വെൻ ഇൻഡോസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മൈ ക്ലോത്ത്സ് ഐ വുഡ് ഫൈൻ സ്ട്രോ ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഫോളിങ് ഔട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു ആ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ക്ലോത്ത്സിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടു സ്ട്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇത് കൂട് പണിയാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദെൻ വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മാതേഴ്സ് ഗ്നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ് മിസ്സിങ് ആ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നീടാണ് എപ്പോഴാണ് ആ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് തുന്നൽ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പം നൂല് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹി വി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രി വെയർ ബട്ട് വിത്തൌട്ട് സക്സസ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എവിടെ പോയി എന്ന് നമ്മൾ തിരക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് കിട്ടിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് എന്ത് കാണാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഹോളിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഗോയിങ് അപ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഐ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അപ്പം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് ലീഡിൻ്റെ ലാ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് അപ്പം അപ്പം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഹോൾ നിറച്ച് എന്താണ് നൂലാണ് നിറച്ച് ഉള്ളത് ആൻഡ് എമങ്സ് ദ വൂൾ വേർ ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് അപ്പം അതിനകത്ത് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് സ്ക്യൂറൽസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്ത് കളറാണ് വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പം വൈറ്റ് റാറ്റും ഗ്രേ സ്ക്യൂറലും കൂടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ബിഫോർ അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഗ്രേ കളറിലുള്ള സ്ക്യൂറൽസിനെയാണ് ആൻഡ് വി ഗേസ് ദം ഇൻ ദം ഇൻ വണ്ടർ അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനെ എന്താണ് ഗേസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുറച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗേസ് അപ്പം എന്താണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ അതിനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പോലും വെള്ള സ്ക്യൂറൽസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല വി വേർ പസിൽഡ് ഫോർ സം ടൈം ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ് ടു ദ ട്രീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ അല്ല അപ്പം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഒരു റാറ്റിനെ അപ്പം ഈ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ റാറ്റും ഈ സ്ക്യൂറലും കൂടി മിക്കവാറും ഒക്കെ ഞാൻ ട്രീയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ
ആ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോ ഇല്ല ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഹൂ വൺ ദ ബാറ്റിൽ വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ മൈന പിയർ ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ആരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ബാറ്റിൽ ജയിച്ചത് മൈനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിയർ എന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാം ബുഷസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു കോബ്രയെ വലിച്ച് മങ്കൂസ് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് മങ്കൂസ് ആണ് വിൻ ചെയ്തത് അപ്പം ആ സ്നേക്കിനെ ആണ് ആര് എന്റെ കീഴിൽ കൂടെ നോക്കിയത് മൈന നോക്കിയത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് പ്രിവെന്റഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫ്രം ടാമിങ് ദ മങ്കൂസ് ആ മങ്കൂസിനെ വീട്ടിൽ ഇണക്കി വളർത്തുന്നതിൽ നിന്നും ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ എതിർപ്പ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് ആണ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന ജീ മങ്കൂസിനെ കാട്ടിയും നല്ലതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തത് വൈ വുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർ ഗീവ് ദ മങ്കൂസ് ഫോർ സ്റ്റീലിങ് ദ എക്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എക്സിനെ അതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നില്ലേ മങ്കൂസ് എന്നിട്ടും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒന്നും പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആ ബേർഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ബേർഡ്സിനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ ജീവി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല സ്നേക്ക് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വാസ് ദ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്യൂറൽ ഹൗ ഡിഡ് ദ എൻജോയ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ സ്ക്യൂറലിന്റെ പുതിയ ഫ്രണ്ട് ആരാണ് വൈറ്റ് റാറ്റ് ആണ് മുത്തശ്ശം കൊണ്ടുവന്ന വൈറ്റ് റാറ്റ് ആണ് ഹൗ ഡിഡ് ദ എൻജോയ് ദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർ ദേ വുഡ് ഗോ ഓഫ് ടുഗദർ ഓൺ ലിറ്റിൽ എക്സ്കേഷൻസ് എമങ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് അവർ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ചെറിയ എക്സ്കേഷൻ ഒക്കെ അവർ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരത് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് കം ടു നോ ദാറ്റ് ദ സ്ക്യൂറൽ പാസ് ബിൽഡിംഗ് എ നെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്ക്യൂറൽ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കണ്ടു അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് മുത്തശ്ശിയുടെ തുണികൾ തയ്ക്കുന്ന നൂലുകളും തുണികളും ഒക്കെ കാണാതെ പോയി അപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് എന്ത് കണ്ടു ആ പൊത്തിൽ എന്തോ തിളങ്ങുന്ന തിളങ്ങുന്ന എന്തിനെയോ കണ്ടു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം തുണിയും നൂലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നെസ്റ്റ് കാണുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് നേച്ചർ ഹാഡ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദം ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് നേച്ചർ നെസ്റ്റിൽ അവർക്ക് കരുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അത്ഭുതം എന്തായിരുന്നു അവരെ എന്തിനെ അവിടെ കണ്ടു വൈറ്റ് സ്ക്യൂറലിനെ കണ്ടു ഇന്ന് വരെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പോലും വൈറ്റ് സ്ക്യൂറലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ചാപ്റ്റർ പാഠം എന്താണ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറലും റാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അഥവാ എന്താണ് ഒരു ഫാമിലിയിലൊക്കെ റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റ് റാറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ഗ്രേ സ്ക്യൂറലിനെ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ കുട്ടികളെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അതല്ല ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വായിച്ച് നോട്ട്സ് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഥവാ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ കിട്ടി നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റൂ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവ